不用，我来。不用，还是我来吧。啊，不用，我可以的，真的。灵儿，爸爸没有那么老，能背得动，还是让我来吧。啊、杨哥哥下楼梯啦！杨哥哥下楼梯啦慢着点，这儿不好走哈、啊。呀，哎，你回来了，葡萄。哟，亲家也来了，你看我光顾着说话，没听见。妈，哎，这谁呀、啊？嗯、呃，来来来，仙草。嗯、呃，葡萄啊，他叫仙草。哎，这是葡萄。哎，葡萄你好。呃，这是葡萄他爸。哎，叔叔好。你好。嗯，嗯、呃，小王，小王，来来来。过来啊，过来，正好啊、嗯，呃，小旺、啊，他叫仙草，仙草，仙。
，哥，咱俩都该改名。哪个狗屁大师给你算的？你叫成事不足，我叫败事有余。行了，我的亲妹妹，你就别挤兑你哥了，你哥已经够背的。要不是咱俩坏事，莫里能给韩飞家拎包，这得多憋屈。行了，不就是给他拎个包吗？反正他们要结婚了。地道了吧？你明明知道茉莉喜欢葡萄，葡萄也喜欢茉莉，现在倒好，茉莉被你害得让那个坏女人摆过，你还幸灾乐祸，亏得人家还帮过你，你还是个爷们吗？我怎么不是爷们了？啊，他那就帮我啊！别以为我看不出来，他那就是泡妞的策略，利用我讨好葡萄，帮我帮我个狗屁！我根本就不领这情。干什么？干什么？怎么没良心了？怎么没良心了？茉莉要泡葡萄还用得着这样？你有什么可利用的？人家要想利用你，你现在还能踏踏实实在这说人家坏话？不，你猪脑袋好好想一想，茉莉哪件事情不是真心为葡萄好？就算人家诚心要泡葡萄，但人家也是在用真心在泡。你呢？我也是真心。你可以回去了。我送你上去了，顺便拜访一下你的父母。这么多年了，你连我的家门都不屑过，更别说拜访我的父母。现在我的父母不是你想见就能见的。不过你可以预约。好吧，改天再来拜访吧。这些东西你拿上去，明天我来见你什么的。这些东西我现在已经不喜欢了，拿走。好，再见。你就这么走了吗？这好像不是未婚夫该做的事情。接吻技术一直都很烂，你可以走了。非让你和韩佩佳结婚，干嘛把自己弄那么悲壮啊？给谁看呢？哎，你和韩佩佳结婚这事儿，我都知道吗？他同意吗？哎，子女广。
你根本就不是个打拳的料。我告诉你啊，我要不是为了葡萄，我才懒得跟你废话呢。你勾引我媳妇儿，让我媳妇儿喜欢上你，你说你是个什么人？又跟别的女人结婚了？你小子太不地道了吧你！我知道韩佩佳威胁过你，是不是？哎哎，你可以威胁他呀。啊？怎么说你都帮过我？啊，如果你不方便的话，我替你去说。怎么说我都跟他上过床啊，他不会不顾及这事儿吧？哎，哎，你们好，我知道了，马上到。曹哥，辛苦了，明儿见。哎哎，装库没完了，大志，别给我添乱了。这事跟你一点关系也没有，心意我领了，替我照顾好葡萄就行。嗯。哎，孙子，那可是我的老婆，我替你照顾，那是我们家自己的事儿。你照顾，孙子，孙子。他们现在已经在想办法对付我了，在他们想的办法之前，我要速战速决。你马上筹措资金，三天之内我要收购莫慧雅的股份。哼，你不是掌握他的把柄吗？用得着这么费事吗？兔子急了是会咬人的，我不能逼得太紧。我要留给莫慧雅一条名利两全的退路，让她带着她的钱和袁卫国的名誉体面的下台，这样她才有可能按照我说的做。让莫慧雅名利两全，这完全不是你我的目的吧？放心，我不会让你错过好戏的。但是首先，我要保证公司安全过渡。我想你也不希望到手的是一家濒临倒闭的公司吧？还有，我不能留给他鱼死网破的机会。逼急了，他要是不管不顾、垂死挣扎，那莫慧雅的能力你是明白的。你掌握的东西，真的有这种威力吗？我可以让莫慧呀把她的全部股份卖给我，你说呢？哼，要想把莫慧雅的全部股份收购，这可是一个天文数字。哎，你总得让我知道，你掌握的是什么东西吧？你会把筹码借给赌徒吗？秦总，你只需知道。这个天文数字换来的是莫慧雅的公司，那值不值呢？这笔资金太大了，三天时间太仓促了，能不能？不行，只有三天。要让他们措手不及，我们必须要快。机不可失，失不再来了。再来的是莫慧雅的反击。即使你放弃这次机会，莫慧雅这一次也一定不会放过你。我等你的消息知道了是吧？对，没错，我答应他了。干嘛那么严肃？来坐吧，坐下。儿子，对不起。嗨，没什么对不起的，这是我自己想做的事儿，是为了你，也为了我，必须的。那你打算怎么办？现在不是我想怎么办，是是秦庆瑶打算怎么办？他是一定要吃了我们
。而韩佩嘉那边，我原本以为，我原本以为他的目的就是为了得到我，他看来现在不是，他只是为了戏弄我，他恨我们，他的目的是为了彻底把我们打垮，这是最可怕的。莫莉啊，我们确实有对不住佩嘉的地方。葡萄提醒过我们，不要用用手段去对付韩佩嘉，那样只会让事情越来越糟。也许只有真诚和歉意，才能打动他。莫莉，佩嘉对你还是有感情的，你们之间有没有可能和解呢？葡萄不了解韩佩嘉。韩佩嘉现在的状态是疯狂的，而且他是有恃无恐，不可能，不可能。关键我不知道他下一步到底要干什么，他会不会把你的事告诉天天瑶呢？不会，他在感情上是疯狂的，可是，在做事情上他非常理智。他不会把筹码告诉任何一个人，他也不会相信任何一个人。他知道，如果要控制局面，就应该把所有的事情掌控在自己的手里，这样才会得到。这是我教他的，现在他用在了我的身上。面对这次可以吃掉我们的机会，秦建瑶是一定不会放过我们的，他会全力配合韩佩嘉。莫莉，对于他，你有什么想法？如果没有韩佩嘉的协助，凭秦青瑶自己的实力，根本不可能吃掉我们。我们不去想韩佩嘉接下来要做什么。现在，我需要你们动用你们所有的关系，去掐断秦青瑶任何的资金来源，还有。他公司的任何动向，一个小时之内，我们都要知道。哎，葡萄啊，你就放心吧。这仙草呢，是哎，过去咱们家那个邻居那刘叔，你还记得吧？是他们家亲戚。仙草一看就是个好女人，我听刘叔说，她就是命苦。过去他那个男人到外面打工去了，一走就是五年，连个人影都没有。他是被男人给伤着，也没想着再嫁，老是担心人家对石头不好，所以就一直一个人带着个孩子，日子过得不易、啊。你刘叔啊，跟他把小旺的事儿说了，别说他还挺愿意的。不过呢，他就是给咱提了个要求，说的。咱们得对石头好，将来呢，供石头上大学。妈，别忘他是个病人，人仙草那么年轻，咱不能害了他。孩子，啊，你把话说反了，咱不是害他，咱是在帮他。你知道吗？这个世界上，除了男人、女人，还有一种人。那就是当妈的人。对于仙草来讲，石头的幸福就是她最大的幸福。好了，你呢，也急着拒绝啊？让仙草和石头在咱们这儿待两天，看看能不能适应小旺的心情。再说小旺也得适应适应他们吧，对吧？要是他俩都觉得合适了，那这不是个好事儿。<笑>你哪儿找到我的电话？你的前前前前前女友是我女友。甭想了，你换女朋友的速度比我换衣服还急，打死你老人家想不出来。那是他让你来找我。你放心，我不是来找麻烦的。自我介绍一下。我是卢小璐，葡萄的亲小姑子。姑子。哦，那你你找我有事儿？
，我是葡萄的闺蜜，你是茉莉的铁瓷。为了他们的幸福，咱俩必须做点什么。小鹿，小鹿，你怎么和这人在一起啊？哎，我好歹买了这么长时间你卖的酒，我的名字你总该知道吧 ，Michael。让你们俩重新认识一下，葡萄，我前嫂子 ；Michael， 我现男友。什么？我现男友。啊从现在开始，泡我！你也是有名的花花公子，怎么这么不淡定啊？我我干嘛泡你？有两点你要清楚：第一，本姑娘没打你的主意，让你泡纯属无奈；第二，茉莉和葡萄都是感情上的白痴。我们的目标很明确，我的理论加你的经验，不惜一切代价让这两个白痴明白。他们是真心相爱，而且是天生注定的一对儿。对于咱俩的合作，我的要求是：接吻等限制性大尺度，要经过本人同意。初次合作，多多关照。卢小璐，回家。哎，我男朋友。卢小璐，你用你的猪脑子好好想一想 ，Michael 是什么样的人？他身边的女人就没有重样过，那是因为他从来没有碰见过真爱。是是是，你不要说这么肉麻的词儿。我告诉你，你必须给我回家，不许跟他瞎混。哎呀，烂葡萄，我告诉你，你可以对你生命中的真爱视而不见，但是你不能这样要求我，卢小。不是小鹿，你就猪脑袋，你知道吗？仙草，什么？贼？茉莉，茉莉，你醒醒，你快醒醒！
你怎么知道我家里有人？我。你监视我。我。干嘛把话说那么难听啊？我是关心你。我，我关心我哥哥妹妹不行吗？以后不用了。以后我也不会了。那个，韩佩嘉，你是不是除了他以外就没有别的话跟我说了？你能不能听我把话说完？不能。不听拉倒，赶紧走。要我帮忙吗？啊，不用了。嗯，你帮我把这个照片放在这个相册里吧。哎，好嘞。呃，第一张是车站，第二张是等车，第三张三十六路公共汽车，第四张是上车。这是我给我哥哥和星星做的卡片，叫他们坐公共汽车。我哥哥和星星他们都有病，他们终身都需要有人照顾，他们不能像正常人一样生活。我知道，张一都告诉我了。你恨不恨石头的父亲？不恨。他把你和石头扔下，你怎么能不恨他呢？恨有什么用？只能让自己难过。再说，我还不知道他到底有啥事儿顾不上我们，兴许是遇上事儿了。凡事咱们都得往好处想嘛，光想。
只有三十六路公共汽车才能去学校。为什么别的车不能到学校？因为别的车要去别的地方。不想去学校，我想去其他的地方。你为什么不想去学校？能上学多好啊！你几岁？我六岁。六岁零几天？我六岁二百零三天。你上过学吗？你喜欢上学吗？喜欢。你呢？我不喜欢。为什么？没人和我玩。今天我也去学校，我和你玩。真的？真的。那我下课找你玩。圆圆哥哥在操场上打扫卫生，我上课的时候，你可以先和他玩。好。<笑>哥，欣欣，你们看，这个就是三十六路公共汽车。等车要来的时候呢，我们要退后一点。等车停稳了，把门开了，我们才能上车。仙草石头，上车。站在这儿，离车门近，好下车。在那儿上学，和袁心姐姐一个班，替小姨照顾袁心姐姐，好不好？凭什么照顾我？我又不是孤独的。对，是袁心姐姐照顾我。我还挺喜欢你的，我也喜欢你。仙草。家里上个厕所要有人催啊！好了，夫人。上班呢？大家上班了。
。佩嘉，这些天我和董事长还有茉莉会去你们家拜访你的父母，我们要商量一下你跟茉莉订婚的具体日期。不用商量了，三天后我和茉莉订婚。啊，佩嘉啊，你是父母的掌上明珠，茉莉又是我们的爱子，你们的订婚宴是不可以草率的。谢谢董事长的厚爱，不过三天时间对我来说够用了。不管怎么说，三天时间太仓促了。我们还需要请很多亲戚朋友来参加，当然要多叫一些人来，因为除了订婚，你还要宣布我接替你成为公司的总裁。好啊，你要什么我们都给你，真的。宝宝，别把我说的这么贪得无厌嘛，你不是要接替董事长的职务吗？那作为家里的一份子，我也可以接替总裁的职务。当然，这个总裁的职务我可不是白当的。总裁，你手里公司的股份呢，我会全部买过来，让你和董事长名利双收，早点退休享受生活，这样不是很好吗？佩嘉，我和总裁啊是有退休的打算。现在既然你主动提出来要接班，那太好了啊！有你帮助茉莉啊，我们也放心了。是不是，小雅？是，我等着这一天的。那就这么定了，三天之内完成股权转让，我和莫里订婚。宝宝，没有什么事情的话，半个小时之后呢，我要去选婚纱，我需要你的意见。三天的时间，他这是要让我们措手不及啊！收购我的股份，秦庆瑶不可能有这么大的资金，看来他要行动了。可即使我们掐断了秦庆瑶的资金来源，要是韩佩嘉要挟起来，我们还是得妥协的。不行，就算我拼掉这家公司，也绝不妥协。茉莉，我已经做好了一切的准备，决定权就在你了。我需要知道他们公司的所有动向。OK， 当然现在我的任务呢，就是去陪我的未婚妻试婚纱。小燕，有这样的儿子，你应该感到骄傲。